。魔界，在三界之外，永生不死，大有修行者背道而驰，涂炭生灵，只为一心入魔。钟馗，千年日食将临，昆仑山灵力减退，妖魔定会趁机生事。昆仑山脉与妖魔之气相连，一旦打开，人间将万劫不复。天庭令你立刻前往，照亮昆仑山，度过此劫。千年日食即将到来，魔境开启，便是我妖界崛起之时。
命万不灵，今日我便替天行道，收了你这妖孽。只要有我钟馗在，纵然你有不死之身，你休想离开此地！死丁头，还可否活命？今日就让你死无葬身之地！天地万物，众生平等。即便是妖魔鬼怪，也终究在这道法之内。为天师在上，弟子张言语请求赐福，助我降妖除魔。嗯、师兄，师傅是不是又要下山了？当然了，师傅每次下山前都要拜一拜。那你说他在里面唠唠叨叨的不停，要说些啥呢？我也不知道。我只想知道这次能不能带上咱们。你可拉倒吧，千万别叫我！这种不要命的事儿我才不要干呢。那带着干什么？你们两个臭小子，不好好练功，整天游手好闲，在这儿鬼鬼祟祟干什么？师傅，师傅，您是不是要下山？听闻蒙山一带常有狐妖出没，本是去看看。恳请师傅带上弟子，弟子愿助一臂之力。还一臂之力，就你们两个整天游手好闲，不好好练功，不给为师添麻烦就是万幸。师傅说的是啊，这次我和师兄一定老老实实在家勤加练功。别耍嘴的，师傅，哎，师傅，你慢走啊。
师兄啊，我都一个月没吃上肉了，我太难了。你脑子里除了吃还剩什么？我八斗就是为了吃而活的，吃不饱活着还有什么意思？哎，你叔叔，你每天吃那么多，你也不长肉，你是不是浪费粮食？要不，师兄带你下山？你又私自下山啊？上次和你下山，差点就回不来了。肉和命，我还是选择保命。小师傅，小师傅，哎哎哎，这位大爷，您是来供奉神灵，还是遇到山精野怪呢？若是祈福呢，请摆上大猪头。我们这儿的神灵啊，是有求必应。我是山下花楼的管事，嗯，最近好几个公子莫名死在里头，死相极为罕见，怀疑是妖怪所为。若是小师傅能查明原因。好处自然少不了您的。呃，师傅不在，您请回吧。等一下，降妖除魔刻不容缓，况且师傅也不知道猴年马月才回来。等他老人家回来，花楼的管事都死光了。这位小师傅说的在理，那就还请两位出手救救咱老百姓啊。八斗，师傅平时是怎么告诉他们的？在老百姓遇到困难的时候，及时站出来。为老百姓排忧解难，师傅不在，我哪知道遇到什么妖怪？我长这么帅，我可不想迎难早逝。你呀、啊，放心不下师兄。我们答应了。这是定金。哎，不用不用。小师傅，你收着。这事儿好说啊。您回去吧。啊，那我先告辞了。哎，我们带上法器便上门相邀。师兄，能不能等等我？你能不能快点？我可说好了，要是咱打不过，就得跑。只要你好好配合我，我保证让你吃上肉。走吧，这可说好了。谁最强？自然是我师兄卓清风莫属。虽说在下降妖除魔，不计其数，不是在下有多厉害，是因为在下手里有道宝贝。对，什么宝贝呢？哎，这位兄弟问的好。没错，说的就是你。我没问啊。哎呀，不要在意这些细节嘛。我本来就没问啊。正是在下手中这道黄符。不讲降妖除魔，消邪避灾，把他冲入水中喝下。这两个小道士到底在耍什么花样？哼，盯紧他们，我倒是要看看他们到底要干什么。那这个你闭嘴！我想问，反而又不让我问了呢。因为你问了也白问啊，因为你实在是太胖了，这种地方还是少来为妙。灵不灵啊？不会是江湖骗子吧？灵不灵？见我师兄出手，便知高低算找到你们了。臭道士，既然你自己找死，我便挖出你们的心肝肺
，给我做下酒菜。哼，那我今天好好会会你。刚刚看把你给嚣张的，这么漂亮，杀了贵可惜的啊！刚刚没吃了你，算你命大，还不赶紧收了他，愣着干嘛？真想娶回家、啊。走，道长，太感谢您了，道长。哎，回去，回去，回去，哎，回去。为了接这单，差点把小命弄丢了。回去啊，咱们吃点肉压压惊。你呀、啊，可得把这个收好了，要师傅发现了，小心啊，扒了你的皮。这可是我的命根子，再怎么说也不能让师傅发现啊。行了，我们回去吧。劳烦真人为他们超度。嗯，你师傅张言语道法颇深，为这几只小妖超度不是什么难事。你为何每次打老远跑来我这里？真人说笑了，家师志在降妖除魔，一心维护正道。道法之下，众生平等，他又何必执念于此？真人教训的是，清风。定当牢记在心。像往常一样，挂在西厢院的轮回树上便可。这蜘蛛，贫道自会超度的。谢过之人。谢过真人。想必也是来挂这轮回绳的吧，大师，大师，你是妖？大师法眼，小女子名叫玲珑，确实是妖。你胆子倒挺大，妖都怕捉妖师，你却不怕。这棵轮回树
，是赵真人专为死去亡魂超度而设。既然大师能来这为亡魂超度，想必大师并不是好杀之人。玲珑又何须惧怕？你跟我一个朋友很像，但是他浮浅。早早的离开了人世。我叫卓清风。对付作恶的妖，我从不手软。如果哪天让我发现你作恶，这轮回树上定会出现你的红绳。今天不是回来吗？给他买了点好酒好菜。那也先让我尝一口啊。嘿，师傅还没回来，去拿几副碗筷来，快吃了。给您准备了您爱吃的鸡屁股。鸡屁股，香啊！师傅，您今天气呼呼的，是发生什么事了吗？对啊，我最近发现这妖怪是越来越多，我定是昆仑山出了问题。昆仑山是什么地方？昆仑山是人妖魔三界的交界处。每逢千年，就会出现日食天象，是昆仑山灵力最弱的时候。我想，定是那妖魔出来作乱。明天呢，为师想去昆仑山去看看。明天你们两个臭小子跟我一块儿去。啊？是，师傅。好日子又过到头了。才回来，你不知道我会担心你吗
，我好香啊。嗯，灵儿，你做饭真好吃。今天是不是很辛苦啊？今天我去了一家客栈，从老板到小二都是妖怪。那妖怪是不是很吓人？他们化为人形，来魅惑世人。一般人啊，分辨不出来。那你怎么分辨人和妖啊？天赋，没办法，神仙转世。神仙转世还要吃什么饭？快去洗手。好他们已经出发了，玲珑，你也知道，只有他，才能解开封印。姥姥，他有恩于我，我怎可做忘恩负义之人？那万妖谷呢？千年前，他终奎用降魔剑凡尘，将昆仑山封印，每月遭受风沙吞噬，碧空遮月，使得大家修为减弱。如今大家修为就要消散，封印再不破解，大家都会魂飞魄散。难道你需要忍心看着大家消失在你眼前吗？可是万妖谷是生是灭，全在你的一念之间。我也不逼你，由你自己做决定。
是不是像你一样勇敢？我没有害怕，只是我不知道接下来你一个人怎么办。风哥哥，如果你想我的时候，一个人孤单的时候，你一定要喊我的名字，我会回来陪着你。不会，你不会离开我的，你会一直陪着我的，你会的。清风哥哥，我想听首曲子。从今以后，你就是我，玲珑。随我回去，姥姥，我人妖殊途，世人是不会接受你们的。为什么呀，姥姥？天命如此。走吧
今晚我们就在这过夜吧，明早再走。师兄，师傅挑个荒山野岭露营，师傅这是有多抠门？你说什么？我说师傅每次都露宿这荒山野岭，一定很辛苦。嗨，咱们修道之人，不光是修身，还要修心。子可愿留下，与我姐妹三人长相厮守？有如此美人相伴，小生做鬼也愿意。公子，你果真做鬼也愿意？愿意，愿意。臭道士。到临头了，还不知道。君继镇，也不忘本君对你们的栽培。就想杀我，待我破了这灵阵，我将你碎尸万段。是吧？放心吧，只不过是几只小妖，难不倒师傅。哎，
这是什么味道？好香啊！原来是女人的香味儿啊！好，好漂亮啊！你怎么会在这里？哎，你们俩怎么认识的？玲珑赶路经过此地，见天色已晚，想在此就宿，没想到在这碰到清风大师。这里不是你该来的地方，还是赶紧离开这里。别呀、啊，师兄，你怎么忍心让如此漂亮的姑娘在这荒山野外赶路？这万一要是碰到什么山精野怪，这还不被妖怪给吃了？嘿嘿，原来你叫玲珑姑娘啊，我叫莫八斗。我莫八斗啊，可是很厉害的捉妖师，有我保护你，保证那些山精野怪不敢靠近你。玲珑多谢八斗师傅，他本身就是妖，何须你来保护？妖，妖！你你你你，你别过来！我我可是很厉害的啊！八斗师傅莫要惊慌，玲珑并无恶意。你还是赶紧离开吧，我师傅马上回来了，他可不管你有没有作恶，到时恐怕你难以脱身。不，师傅回来了，跟我走。师傅，你终于回来了。清风呢？清清风啊，师兄，有妖气。哎，师傅向来都喊臭小子的。哎，干什么呢？清风，师傅，你回来了。区区几个小妖，不是为师的对手。没事就好。有妖气。哎，师傅，可能是那几只妖留下的妖气。对呀、啊，对呀、啊。好，先休息。明天还要赶路。师傅慢走。怎么回事？回来再告诉你。帮我拖住师傅。被师傅发现，你必死无疑。师傅，妖孽！师傅不要！师傅，他不是你想象中的妖。妖就是妖，你被他迷了心窍，闪开！师傅，哎、快快走！要干什么？师傅，你一直告诫弟子，道法无天。众生平等，他并没有作恶，为什么一定要杀了他？为师降妖无数，自然懂得分辨善恶。你道行尚浅，还不能识破他的心情。什么神经？是执念！你滥杀无辜！放肆！为师还轮不到你叫，闪开！师傅，师傅。快走！畜生！师傅！清风师傅！不管了！师傅，不要再打了！放开！放开！不要再打了！清风师傅，起开、啊！你是个妖女，都怪你，害得师兄被师傅打。我杀了你，八斗。师兄，你没事吧？你不要怪他。师兄，你因为他被打成这样，你怎么还护着他？这不关他的事，是我顶撞了师傅。师兄，<咳>他伤势严重，我看还是把他带到万妖谷，请老龙为他疗伤吧。肯定不是什么好地方，你走开！你这个妖女，别以为师兄护着你就不敢杀你。你不信我也罢，等救了你师兄
，再杀了我也不迟。要是师兄有什么三长两短，定饶不了你。拜见真人。嗯，千年日事就要来了。人我已经交到玲珑手里，能不能拔出剑破了这个封印，就靠你们了。否则你也要随同这些废妖一同陪葬。还请真人放心，属下已有计策，定能让他破了封印。如此便好。要是破了封印，我便助你杀了他。魔境开启，魔能涌出，你我便可一起入魔，获得永生。属下明白。一定要抓紧时间赶到弯腰谷，否则天黑下来会有危险的。好。到了，到了，我们终于到了。弯腰谷，放心吧。我要是有意加害你们，何苦把你们带到万妖谷才下手？现在你师兄情况越来越糟，我希望你相信我。小玉，姐姐，你回来了，快，快去请姥姥啊！好。怎么样了？他全身经脉尽断，真元在流失，法力恐怕也无力将他毁天。你胡说什么？我师父怎么可能对师兄下毒手？你这个人怎么这么凶？好心帮你救人，你还出口伤人，就是你。好了，小玉，姥姥，求求你想想办法，一定要救救他，他不能死、啊。办法倒是有。姥姥，你要什么？你尽管说，我这就去帮你取来。为今，只有将一颗千年修行的妖丹送入他体内，或许他还有一丝生存的机会。只是这万妖谷都是一些没有修为的妖，即便是有，又有谁愿意将自己修行的妖丹拱手相送呢？我愿意，万万不可！没了妖丹你会死的，就是
，现在就人要紧，我想不了那么多了。玲珑，你可要想好了，妖丹一旦失去，你将会失去千年的修行。虽然你献出妖丹，可是你别忘了，师兄是因为你受的伤。要是他醒不过来，我是不会放过你的。你这个人有没有良心啊？姐姐为了救他，千年修为都给了他。若是没了妖丹，遇到危险，他会魂飞魄散的。好了，你们不要再吵了。阿斗师傅，你尽管放心，你师兄他一定会醒过来的。玲珑就不打扰二位休息了。姐姐，你为何那么傻？千年修为都给了他。他是因我而伤的，我怎能忘恩负义？况且，他是能救我们这里唯一的人，我怎么能看着他去死呢？姐姐，为了大家，你的牺牲太大了。如果用了我玲珑千年的修为，换取这里所有人的性命，我觉得也是值得的。姐姐。玲珑已经献出妖丹，一切都在您的计划当中。好，不出几日，你我便可得到永生。清风师傅。你醒了，玲珑姑娘。师兄，你终于醒过来了。这是哪儿啊？我怎么恢复这么快？那还不是因为姐姐？小月，这里是万妖谷，是谷里的姥姥为你治的伤。万妖谷。清风师傅放心，这里所有的妖都跟玲珑一样，从未伤害过一人。不是这个意思。你身体刚恢复好，不如玲珑带你出去走走。是吗？我是啊，那你是小妖怪吗？我是兔妖，你会捉我吗？那，你有没有做过坏事啊？什么是坏事？有没有吃过人？我不吃人，只吃草。那哥哥就不捉你
哥哥只抓坏人。那你可以跟我做朋友吗？当然可以啊。<笑>我有朱老师的朋友了。<笑>哎，我我我敬你呗。哎，来，干杯。你说啊，当时二王抽出那把剑。哎，就往那儿一挥，晚上。这怎么做？哥哥，来来，干，来干，干，干，走，干了啊！干了！干了！哎，我和师兄啊，那都是一等一的降妖师，什么样的妖没见过？来来来。我以前最喜欢来这里看弯腰鼓了。那个时候，这里真的好美，漫山的鲜花，不像现在，万物凋零。没有一点希望。我想，唯一没有变的，可能是我们头顶的这轮月亮吧。这里发生了什么事吗？我也不是很清楚。当年我回青丘探亲的时候受了伤，被一位过路人所救。之后回来，就变成这样了。那现在这里变成这样了，就没有想过回青丘吗？我想过啊，可是我放不下这里的一切。这里有姥姥，有小玉，还有很多我舍不得的人。我相信，早晚有一天，这里会回到以前的样子的。是啊，千年了，我仿佛又看到了弯腰谷以前的样子。我们谷里的小妖从来不出去害人，我们会像今天晚上这样聚在一起。有说有笑，真的好开心。哎、姑娘莫怕，我是捉妖师卓清风，今天妖气很重，我便下山，谁知，谁知下了这么大的雨，我只是想来避避雨，我不是坏人。也不是妖，所以姑娘，你，你真的是捉妖师啊？那我又不是妖，你怕我干嘛？呃，不是不是，我是怕冒犯姑娘。公子，我生的火，你要是冷的话，过来暖暖身子吧。谢谢姑娘。别叫我姑娘，我叫灵儿，天灵灵，地灵灵的灵。我每天在这里采药，没想到。今天会下这么大的雨，灵儿姑娘，你这笛子挺特别的。啊，这笛子是师傅送我的。我平时除了捉妖，都很无聊。无聊的时候呢，我就拿出它来吹，吹着吹着，就不无聊了。那它的名字应该叫有趣。有趣。玲珑姑娘，我是来告别的。你伤好了吗？觉得感觉恢复差不多了。前几日顶撞了师傅，让师傅生气了
，我准备找到他，向他道歉。这一别，也不知道什么时候再见。等我向师傅解释清楚，我一定会来万妖谷找你。好吧。这是怎么回事？都是因为昆仑山上的那把魔剑。魔剑？没错，那把魔剑已经生成魔灵，将我们困在这里，每个月都会到这里来吸收我们的妖灵。我对这把魔剑一无所知，我如何救你们？像是一把降魔剑，你们会不会搞错了？对呀、啊，要不我们先找到师傅，让师傅想办法。师傅说了，昆仑山有妖魔异动，我想他很快会来到这里。是白白送死，都回去吧。等等，师兄，你想干嘛？我想试试。你疯了！这里有妖魔封印，一旦拔出此剑，还不知道放出什么鬼东西来。让这么多条生命白白牺牲，道法之下，众生平等。无论里面是什么，是妖，别杀妖；是魔，别杀魔。清风哥哥，放心吧，师兄。
师兄，你没事吧？没事。谢谢你，清风哥哥，这下我们都有救了。此地不宜久留，我们还是赶紧先走吧。快，走，走吧。我说过，我们千年之后肯定会再见，你不会忘了吧，钟馗？钟馗，你到底在说什么？今天我自然会让你死个明白。千年以前，你用降魔剑将我封印于此，可是你万万没有想到，我的元神早已飞身。你封住的只是我的肉身，于是我用我的法力，将这些没有用的小妖全部禁锢。为越吸食他们的妖灵，来补充我的法力。一千年了，我终于等到今天了。原来万妖谷的一切是你造成的。没错，这一切已经不重要了。千年日食就要来了，这么伟大的盛况，怎么能没有你的见证？梦想，恐怕你见不到那个时候了。师兄小心！臭道士，我们又见面了。怎么会是你？就凭你也想降住我？实不相瞒，这都是赵真人设的局。我只是假意被你抓住，就等你把我送到赵真人手里。哦，对了，能破解这个封印，你身边的小狐狸，功不可没。你们，把姥姥怎么了？你们的姥姥已经灰飞烟灭了。<笑>我跟你拼了！我要把姥姥弄死！
想到师傅送我这个东西还挺厉害。臭小子，平时游手好闲，不好好练功，关键时刻竟给为师丢脸。张燕雨，你我同是修道中人，不如联手杀了这小子，打开魔井，可修成魔道，得到永生。谁跟你是同道中人？我是人，你是妖。好，既然你一心向死，那我今天就成全你。你将我封印于此千年，受尽折磨，以彼之道还彼之身，今天就是你的死期。师傅，你，你是中鬼天使，下辈子，下辈子我。给你当徒弟，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，跟你拼了！
终于现身了，来吧。